శ్రీ గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సైత శ్రీ బాలాత్రుడు సుందరైన మహా జై జయ శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులు గమనిద్దాం ఈరోజు మార్గశి రశుద్ధ నవమి ఆదివారం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం వ్యతిపాత యోగం బాలవకరణం ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర కరణ యోగములు కలిగినటువంటి నేటి రోజున ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి సాధారణమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ఈరోజు కాలం అనుకూలంగా ఉంది ఎందుకు ఈ రోజున ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు కాలం అనుకూలంగా ఉంది అంటే ఒకటి వ్యతిపాత యోగము ఉన్నది కనుక ఈ వ్యతిపాతలు ఎప్పుడు వచ్చినప్పటికీ దేవతా తర్పణములకు పితృతర్పణములకు అదే ప్రకారంగా మనం చేసేటువంటి ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమములకు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు చాలా విశేషంగా చెప్తారు అందుకని వ్యతిపాత యోగం ఉన్నది కనుక అనేది మరొక ఒకటి రెండవది ఏమిటంటే ఈ రోజున ధనుస్సంక్రమణ పుణ్యకాలం ఉంది సూర్యభగవాడు ధనుర్రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నటువంటి కారణం చేత మూడవది నేటి నుంచి ధనుర్మాసం ప్రారంభమవుతున్నటువంటి కారణం చేత ఈ మూడు కారణముల చేత ఈ రోజు నుంచి కూడా చేసేటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీడికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉన్నది అందుకని ఈ రోజున చేసేటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలకు విశేషం ఇక తిథిని అనుసరించి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి విశేషం ఏమిటి అని అంటే మార్గేతు శుక్ల నవమి నందిని పరికీర్తిత తస్యాం ఉపోషితం జస్తు జగదంబాం ప్రపూజేత్ గంజాధ్యయసు అశ్వమేధస్య ఫలభాగ్నాత్ర సంశయ అంటూ అంది పురాణం ఈ యొక్క మార్గశిర మాసంలో ఉండేటువంటి శుద్ధ నవమికి నందిని అని పడేటువంటి పేరు ఉందిట ప్రతి మాసంలో కూడా ఉండేటువంటి అష్టమి తిథి శివస్వరూపమై భాషిస్తూ ఉండగా నవమి తిథి దేవీ స్వరూపమై భాషిస్తూ ఉంటుంది ఆ నవమి నాడు అమ్మవారిని పూజించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఒక్కొక్క మాసంలో వచ్చేటువంటి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఫలితాన్ని పురాణం బహు విధాలుగా పేర్కొంటూ వస్తున్నది వాటిలో ఈ మార్గశిర మాసంలో ఉండేటువంటి శుద్ధ నవమి నందిని అని వ్యవహరింపబడుతుంది అని అన్నారు నందిని అంటే సదా ఆనందముగా ఉండేటువంటిది పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందమును మనకు అనుగ్రహింపజేసేటువంటిది అనేటువంటి అర్థములు ఉన్నాయి అటువంటి ఆనందాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి ఆ జగన్మాతను ఈ రోజున షోడసోపచారములతో కనుక పూజించినట్లయితే అలా చేసినటువంటి వారందరికీ కూడా అశ్వమేధ యాగము చేసినటువంటి ఫలితము కలుగుతుంది అని అన్నారు ఇక్కడ అశ్వమేధ యాగ ప్ర ఫలాన్ని కోరుకునేటువంటి వారందరూ కూడా ఈ రోజున జగన్మాతను పూజించాలి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందాన్ని వారందరూ కూడా అనుభవించగలుగుతారని చెప్పారు కర్మసాక్షి ప్రత్యక్ష భగవాన్ అయినటువంటి సూర్యనారాయణ మూర్తి ఈ రోజున వృచ్చిక రాశిలో నుంచి ధనుర్ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు ఇలా ధనుర్మాసంలో జరిగేటువంటి ఈ రాశి సంక్రమణ పుణ్యకాలానికి షడసీతి ముఖము అని పేరు దీన్నే షడసీతి పుణ్యకాలము అని అంటారు ఈ షడసీతి పుణ్యకాలం ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల పది నిమిషాలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు కూడా ఉంటుంది ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల పది నిమిషాలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు కూడా ఉంటుంది కనుక ఈ సమయంలో చేసేటువంటి స్నాన దాన జప హోమ తర్పణాదులన్నీ కూడా అక్షయమైనటువంటి పుణ్యాన్ని కలగజేస్తాయి ప్రతి మాసం కూడా సూర్యనారాయణ మూర్తి ఒక రాశిలో నుంచి మరొక రాశిలోకి మారుతూ ఉంటాడు ఇలా రాశి మారేటువంటి సమయాన్ని మనం సంక్రమణం అంటాం ఇలా ఈ రాశి మార్పు ఈ రోజున మనకి ధనుర్రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు కనుక దీనికి ధనుస్ సంక్రమణం అని ఇక్కడి నుంచి నెల రోజుల వరకు కూడా మళ్ళా సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చేటువంటి మకర సంక్రాంతి పండుగ ఏదైతే వస్తుందో అంతవరకు కూడా ఉండేటువంటి కాలాన్ని మనం ధనుర్మాసం అని పేర్కొంటూ ఈ ధనుర్మాస ఉత్సవాలన్నీ కూడా నేటి నుంచి కూడా మనం ప్రారంభం చేసుకుంటాం ప్రతి నెల వచ్చేటువంటి ఈ ధనుర్మాసంలో లేదా ఈ సంక్రమణం రవి సంక్రమణ సమయాలు ఏవైతే ఉన్నాయి రవి సంక్రమణ సమయాల్లో ఒక్కొక్క రవి సంక్రమణానికి ఒక్కొక్క విశేషమైన దానమును దానమయూకము దాన చంద్రిక వంటి గ్రంథములు పేర్కొన్నాయి వాటిని అనుసరించి ధను ప్రవేశే వస్త్రాణాం యానానాం దానముచ్యతే అంటూ ధనుర్రాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించినటువంటి సమయంలో ఈ పుణ్యకాలంలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల పది నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాల లోపుగా వస్త్రములను అదే ప్రకారముగా యానములు అంటే వాహనములను దానం చేయమన్నారు వాహనం అంటే మనం విస్తారంగా దానం చేయలేకపోయినా కనీసం వస్త్రములు యథాశక్తిగా దానం చేయొచ్చు వాహన ప్రత్యామ్నాయంగా మన దక్షిణ తాంబూలాలను దానంగా ఇవ్వచ్చు ఇలా ఈ వస్త్రదానం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటయ్యా అని అంటే వస్త్రదాన సువేష స ధ్రూప ద్రవిడ సంయుత అంటూ వస్త్రదానం చేయడం వలన అద్భుతమైనటువంటి అలౌకికమైనటువంటి అందము ఏర్పడుతుంది అలానే శా ధ్రూప ద్రవిణ సంయుత మంచి రూపము కలుగుతుంది మహద ఐశ్వర్యము కలుగుతుంది అని చెప్పారు అంతేగాక ఈ శీతవాతోష్ణం నుంచి తట్టుకునడానికి కావలసినటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు కూడా ఈ వస్త్రదానం వలనే కలుగుతాయి పూర్వజన్మలో ఎవరైతే వస్త్రదానం చేయరో వారికి ఈ జన్మలో వస్త్రపరమైనటువంటి లోటు కలుగుతుందని ఎవరైతే ఈ జన్మలో విస్తారంగా వస్త్రదానం చేస్తారో వారికి రాబోయేటువంటి 
కాలముల్లో అంటే రాబోయేటువంటి జన్మల్లో వారికి పరిపూర్ణమైనటువంటి వస్త్రభోగ్యం అంతా కూడా లభిస్తుంది అని చెప్పి మనకు పురాణములు చెప్తున్నాయి కనుక ఈ రోజున వస్త్రదానం చేయాలి అయితే ఈ వస్త్రదానంలో కూడా కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి వర్ణ భేదాన్ని బట్టి ఫలిత భేదం ఉంటుంది అని అన్నారు శ్వేత వస్త్రదానం చేసినట్లయితే అంటే తెల్లని వస్త్రాలు కనుక దానం చేసినట్లయితే కనుక తెలుపు రంగులో ఉండేటువంటి పంచల వంటివి దానం చేసినట్లయితే దీనివల్ల పరమేశ్వర ప్రీతి కలుగుతుంది అతనికి శాంతి లభిస్తుంది అని చెప్పారు పీత వస్త్రము పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి వస్త్రములు కనుక దానం చేసినట్లయితే దీనివల్ల విష్ణువు తిష్టి చెందుతాడు అతనికి సౌభాగ్యం కలుగుతుంది పాపములు ఏవైతున్నా ఇవన్నీ కూడా తొలగుతాయని చెప్పారు అలానే రక్త వస్త్రము అంటే ఎర్రని వర్ణిలో ఉండేటువంటి బట్టలు ఈ ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి పట్టు వస్త్రాలు కనుక దానం చేసినట్లయితే సూర్యనారాయణ మూర్తి యొక్క అనుగ్రహము కలుగుతుంది దీని వలన శ్రీకరం రూపదం ఐశ్వర్యము రూపము ఈ రెండు కూడా లభిస్తాయని చెప్పారు అందుకనే ఐశ్వర్య ప్రదాత సూర్యుడు అందుకని సూర్యుడు సంబంధించినటువంటి ఏ వ్రతాన్ని కూడా మనం వదిలిపెట్టడానికి కుదరదు నీల వస్త్రాలకి అధిష్టాన దేవతగా బలరాముడు ఉంటాడట అందుకని నీలి వర్ణ వస్త్రములు కనుక దానం చేసినట్లయితే బలరాముడి యొక్క అనుగ్రహ ప్రభావ కారణం చేత ఆయువు బలము చేకూరుతాయని ఇక చిత్ర వస్త్రములను దానం చేసినట్లయితే చిత్ర వస్త్రములు అంటే పలు రకాలైనటువంటి రంగులతో కూడినటువంటి వస్త్రాలు కనీసం ఐదు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి రంగులతో కూడినటువంటి వస్త్రాలను కనుక దానం చేసినట్లయితే దీని వలన షణ్ముఖులు ప్రీతి చెందుతాడు అని అన్నారు అందుకని సుబ్రహ్మణ్య ప్రీతి కోసం దానం చేసేటప్పుడు ఈ చిత్ర వస్త్రదానం చేయాలి అని అన్నారు ఇలా అనేకమైనటువంటి విశేషాలు ఈ దానానికి సంబంధించినటువంటివి వస్త్రదానానికి సంబంధించినవి కూడా మనకు లభిస్తాయి మళ్ళీ ఇందులో ఉన్ని వస్త్రములతో చేసేటువంటి దానాలు పట్టు వస్త్రములకు సంబంధించినవి నూలు వస్త్రములకు సంబంధించినవి ఇటువంటి దాన విశేషాలు కూడా అనేకం దాన చింద్రికలో మనకు కనబడుతూ వస్తాయి శ్రార్థ చంద్రిక అనబడేటువంటి ఒక ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రంథం ఉంది ఈ శ్రార్థ చంద్రికలో యజ్ఞవల్క స్మృతిగా వచనంగా ఒక మాట చెప్తారు అంటే యజ్ఞవల్క స్మృతిలో ఉండేటువంటి ఒక వచనాన్ని తీసుకుని చెప్తే ఏమన్నారంటే సంక్రమణ అన్నాడు కనుక పితృదేవతలను ఉద్దేశించి తర్పణాదులు చేసినట్లయితే ఒక మాసం వరకు కూడా పితృదేవతలకు తృప్తి కలుగుతుంది అని అంటే దీని అర్థం ఏమిటి ప్రతి మాసంలో వచ్చేటువంటి సంక్రమణ అన్నాడు కూడా పితృదేవతలను ఉద్దేశించి తర్పణం చేయాలి కనుక ఈ రోజున పితృదేవత తర్పణం కూడా విశేషం ఇంక ఈ రోజు నుంచి ధనుర్మాసం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది ఈ ధనుర్మాసం ముప్పై రోజులు కూడా ప్రతి వారు కూడా ఇంటి ముందు చక్కగా వాకిలంతా కూడా ఊడ్చుకోవడం తలాపి జల్లడం అక్కడ ముగ్గులు పెట్టడం పెద్దమైనటువంటి ముగ్గులు పెట్టడం రోజు ముగ్గు వేసేటువంటి అనవాయితీ ఉన్నా దీని రోజులు కూడా విస్తారమైనటువంటి ముగ్గులు వేస్తారు పెద్దమైనటువంటి ముగ్గులు వేస్తారు ఆ ముగ్గులు వేసి ముగ్గుల మధ్యలో హాయిగా మనకి ఏవైతే ఆవు పేడతో వచ్చేటువంటి గొబ్బిళ్ళు ఉంటాయో ఆ గొబ్బె మొలమును పెడతారు ఆ గొబ్బెమ్మలు పెట్టి వాటి మీద విభిన్నమైనటువంటి పుష్పాలతోటి పసుపుతోటి కుంకంతోటి అలంకారం చేస్తారు అలా ఈ నెలపొడువంతా కూడా చేసి ఈ గొబ్బెమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటితో పిడకలు తయారు చేసుకుని ఆ పిడకలు అట్టి పెట్టుకుంటారు ఈ పిడకల దండ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని కొంత దండగా తయారు చేసుకుని కొన్ని పిడకల్ని వాటిని భోగి రోజున మంటల్లో కొన్ని వేస్తారు మరికొన్ని పిడకలు అట్టి పెట్టుకొని ఆ పిడకల మీదనే మనకి మళ్ళీ రథసప్తమి వచ్చినటువంటి రోజున పాలు పొంగిస్తారు వాటి ఉపయోగించవలసినటువంటి అందులో కూడా ఆ పిడకలన్నీ ఏవయ్యా అంటే ఇక్కడ చేసేటువంటి గొబ్బెమ్మలే ఈ గొబ్బెమ్మని మనం ఏమని పిలుస్తాం గొబ్బి నారాయణుడు అని పిలుస్తాం తని మధ్యలో ఉండేటువంటి ముగ్గు మధ్యలో ఉండేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద గొబ్బెమ్మ పెడతారు ఆ చుట్టుపక్కల అన్ని కూడా చిన్న చిన్న గొబ్బెమ్మలు పెడతారు అందుకని పెద్ద గొబ్బెమ్మకేమో తల్లి గొబ్బెమ్మని ఈ చిన్న చిన్నగా పెట్టేటువంటి గొబ్బెమ్మలకేమో పిల్ల గొబ్బెమ్మలని పేరు ఆ మధ్యలో ఉండేటువంటి గొబ్బి నారాయణుడు కృష్ణుడని చుట్టూ ఉండేటువంటి పిల్ల గొబ్బిళ్ళన్నీ కూడా సాక్షాత్తు గోపికలు అనేటువంటి భావనతో చేస్తారు ఒక రకంగా ఇది కాత్యాయని వ్రతంతో సమానంగా చెప్పబడినటువంటి వ్రతం పొద్దునే నిద్రలేవడం ప్రాతకాలంలోనే చల్లినీటితో స్నానం చేయడం విస్తారమైనటువంటి ముగ్గులు పెట్టడం ఇదంతా కూడా మన ఆనవాయితీ దీనివలన మంచి భర్త లభిస్తాడని అఖండమైనటువంటి సౌభాగ్యం కలుగుతుందని లక్ష్మికి ఇది ఆహ్వానంగా ఉంటుందని చెప్తారు ఈ రంగవల్లికలు తీర్చిదిద్దడంలో కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకునేటువంటి వారు ప్రతిరోజు ఈ ముగ్గు వేయాలని అలానే భాగ్యాన్ని కోరుకునేటువంటి వారు ఏ ముగ్గు వేయాలని ముగ్గుల్లో కూడా కొన్ని విశేషాలు చెప్పబడ్డాయి అసలు ఇంటి ముందు వేసేటువంటి ముగ్గును అనుసరించి మనకు కలిగేటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఆ ఇంట్లో ఎటువంటి శుభకార్యాలు జరుగుతున్నాయి లేకపోతే ఎటువంటి సందర్భంలో ఉన్నారు కూడా పూర్వం తెలుసుకునేవారు ఇప్పుడు ఈ విజ్ఞానం చాలా వరకు కొనబడుతూ వస్తున్నది ఇలా మొత్తానికి ఈ సంధి గొబ్బెమ్మలు పెట్టిన తర్వాత అంటే సాయంకాలం వేళ కూడా కొంతమందికి గొబ్బెమ్మలు పెట్టే అనువా అయితే ఉంటుంది అలా సాయంకాలం వేళ కనుక గొబ్బెమ్మలు పెడితే దాన్ని సంధి గొబ్బెమ్మలు అంటారు ప్రాతకాలంలో గొబ్బెమ్మలు పెట్టినట్లయితే అయినా గొబ్బి నారాయణ అనేటువంటి పేరుతో మనం పూజించుకుంటూ ఉంటాం ఏదైనప్పటికీ కూడా శుభమే అలా గొబ్బెమ్మలు పెట్టినప్పుడు సుబ్బి గొబ
ఈమె ఈ పన్నెండు రోజులు కూడా ధనుర్మాసం నెల రోజులు కూడా వటపత్ర సాయిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మను తన భర్తగా భావన చేసి ఆయన తనకు భర్తగా లభించాలి అనేటువంటి కాంక్ష చేత తనను తాను గోపికగా భావన చేసుకొని తన తోటి వారందరినీ కూడా తోటి గోపికలుగా భావన చేసి తాను ఉండేటువంటి ప్రాంతం అనే రేపలుగా భావన చేసుకొని ప్రాతకాలంలో నిద్రలేచి చల్లని నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ ఈ వ్రతం అంతా కూడా ఆచరిస్తూ వచ్చి ధనుర్వాస వ్రత ప్రభావ కాలం చేత రంగనాథుడి ఎందు ఐక్యత చెందింది అని చెప్తారు అందుకు ఈ రోజున చాలా విశేషంగా చెప్తారు దీన్ని పురస్కరించుకొని నేటి నుంచి కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో చాలా విశేషమైన ఉత్సవాలు జరుపుతారు అన్ని దివ్య దేశాల్లో కూడా చాలా అద్భుతమైన ఉత్సవాలు జరుపుతారు అయితే మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి దివ్య దేశం తిరుమల గనక మనకి తెలుగు నాటి ఉన్నవి రెండే రెండు దివ్య దేశాలు ఒకటి అహోబలము రెండు తిరుమల అందులో తిరుమలలో ఈ ఉత్సవం చాలా వైభవంగా ఉంటుంది ఈ ధనుర్మాసం నేటి నుండి కూడా ప్రారంభం చేసి ముప్పై రోజులు కూడా కనుక మీరు తిరుమల క్షేత్రానికి వెళ్ళే వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఆ అద్భుతాలన్నీ కూడా వాటిని గమనించవచ్చు ఆ అద్భుతాలు ఏమిటి అనేది రేపటి రోజున కార్యక్రమంలో నేను తెలియజేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ముందుగా ఒక్క వారు మనం గమనిద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున హఠాత్తుగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనం పాటించుకోవాల్సినటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం సాఫీగా సాగిపోతాం జీవితం చక్కటి జీవితం వస్తుంది హాయిగా ధనం వస్తుంది అయినా ఇక్కడ కూడా ఇబ్బందులు ఏం రాకుండా ఉన్నాయి ఉన్నట్టుండి మాత్రం ఏదో ఇబ్బంది వచ్చేసింది అసలు ఎందుకు ఈ హఠాత్తుకి ఇలా ఆర్థిక ఇబ్బంది వచ్చిందనేది మనకు తెలియట్లా లేదా కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే హాయిగా ఉన్నాం అమ్మయ్యా అనుకోం కానీ ఆర్థికపరమైన సమస్య ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఆ సమస్య తీరితే మళ్ళీ జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది అనుకోగానే మళ్ళీ హఠాత్తుగా ఆర్థిక సమస్య వస్తుంది ఇలా ఈ షడన్ బ్రేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రాకుండా ఉంటానికి కానీ ఉపకరించేటువంటి పరిహారం దాన్ని మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం దీనికి ఉపయోగపడేటువంటి వారం ఏది అని అంటే అమావాస్య దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి మొట్టమొదటి సోమవారం ఇది సంవత్సరానికి ఒక మార్క్ కనీసంగా చేసుకుంటూ మీరు వెళ్ళినట్లయితే చాలా వరకు మేలుగలుగుతుంది అమావాస్య దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి మొట్టమొదటి సోమవారం పదకొండు అంటే పదకొండు గోమతి చక్రాలు తీసుకోండి ఈ పదకొండు గోమతి చక్రాలు కూడా తీసుకొని ఒక పసుపు రంగు పట్టు వస్త్రం పరిచి దాని మీద పెట్టండి ఒక పసుపు రంగు పట్టు వస్త్రం నేల మీద కాకుండా కాస్త ఒక పీట లాంటి దాని మీద ఈ పట్టు వస్త్రాన్ని వేసి దాని మీద ఈ పదకొండు గోమతి చక్రాలు కూడా పెట్టి వాటన్నిటికీ కూడా కుంకంతో చక్కగా బుట్టు పెట్టండి ప్రతి గోమతి చక్రానికి కూడా చక్కగా కుంకంతో బుట్టు పెట్టండి పెట్టేసిన తర్వాత వీటిని చక్కగా మూటలాగా కట్టేయండి మూటలాగా కట్టేసి మీ ఇంట్లో ఎన్ని గదులు ఉన్నాయో అన్ని గదుల్లోకి మూటను తీసుకొని చక్కగా ఇలా ప్రాంతం అంతా కూడా చూపెడుతూ ప్రతి గోడ వైపుకి కూడా చక్కగా ఇలా అంతా కూడా చూపెడుతూ ప్రతి గదికి నాలుగు గోళ్ళు ఉంటాయి నాలుగు వైపులా కూడా అలా మొత్తంగా చూపెడుతూ చేసి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా అలా ఇంట్లో నుంచి చక్కగా వెళ్ళిపోయి పారేటువంటి నీటిలో వేసేసేయండి మూటను మీరు చేయవలసింది అలా అంతే ప్రవహించేటువంటి నీరు ఏదైతే ఉంటుందో పారేటువంటి నీరు ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో వేయాలి అలా వేసినట్లయితే కనుక మీకు ఉండేటువంటి కష్టం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా తొలగిపోతుంది ఒకవేళ ప్రవహించేటువంటి నీరు లేకపోతే కనుక ఈ పరిహారం చేసుకోవడానికి కుదరదు ప్రవహించేటువంటి నీరు ఉంటేనే ఈ పరిహారం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అప్పుడు మాత్రమే దీని తాలూకు ఫలితాన్ని మీరు చక్కగా పొందగలుగుతారు కాస్త ఈ జాగ్రత్త తీసుకుంటే పరిహారం చేసుకోండి తద్వారా శుభాన్ని మీ సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఇటువంటి మరిన్ని తేలికైనటువంటి పరిహారాలు మనం గోమతి చక్రాలతో చేసుకోదగినటువంటి వాటి గురించి మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం రేపటి విభాగంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్